ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு சிஎம்ஏ ஜூன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ எக்ஸாமுக்கான ஸ்டடி பிளான் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபிஃப்டி டேஸில் எப்படி பெஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணி நம்ம எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இன்டர் அண்ட் ஃபைனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேருக்குமே ஃபிஃப்டி டேஸ் ஸ்டடி பிளான் தட் இஸ் ஸ்டடி பிளான் மீன்ஸ் எக்ஸாம் ரிலேட்டடாக அவங்க என்னென்னலாம் படிக்கணும் எதெல்லாம் மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது எப்படி இந்த ஃபிஃப்டி டேஸை பெஸ்ட்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணாமல் இருந்தீங்கனாலும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது இப்போ ஜூன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ எக்ஸாம் அப்படின்னு நம்ம சொன்னாலும் அந்த ஜூன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ எக்ஸாம் ஜூலை ஃபிஃப்டீன்த்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ இன்றைக்கி மே டென்த் அப்படிங்கிறப்ப கிட்டத்தட்ட நமக்கு டூ மந்த்ஸ் டைம் இருக்குது இருந்தாலும் நம்ம ஃபிஃப்டி டேஸ்மே ஸ்டடி பிளான் போடுறோம் அதுக்கான ரீசன் என்னங்கிறத நான் முதல்ல சொல்லிடுறேன் இது வந்து ஸ்டடி பிளான் அப்படிங்கிறத விட ரிவிஷன் பிளான் நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா இந்த ஃபிஃப்டி டேஸில் எதெல்லாம் முக்கியமாக விட்டுருக்கீங்களோ அதை படிக்கிறதுக்கும் நல்லா படித்ததை ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இதை ஏன் ஃபிஃப்டி டேஸ்னு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா எல்லாராலையும் அந்த சிக்ஸ்டி டேஸும் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது வேறு சில ஒர்க் இருக்கலாம் வேறு ஏதாவது கமிட்மெண்ட் இருக்கலாம் ஸோ எப்படி ஒரு ஃபிஃப்டி டேஸாவது இதில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்க டைம் வந்து ஒதுக்கணும் அப்போ அந்த ஃபிஃப்டி டேஸை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்டர்க்கு பார்க்கலாம் இது சிலபஸ் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ரெண்டு பேருக்குமே இப்போ வரப்போகிற எக்ஸாமில் ரெண்டு சிலபஸ்க்குமே எக்ஸாம் இருக்குது ஸோ எல்லாருக்குமே நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இன்டர்க்கு பார்க்கலாம் இன்டரில் குரூப் ஒன் சிங்கிள் குரூப்புக்கு தான் நம்ம பார்க்குறோம் சப்போஸ் நீங்கள் போத் குரூப்ஸ் படிக்கிறீங்கன்னா இதை அப்படியே ரெண்டு குரூப்புக்குமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணி இந்த டைமை ஃபிஃப்டி டேஸை அலாட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு ஜஸ்ட் கைடன்ஸ் தான் உங்களுக்கு எப்படி பிளான் உங்களுக்கு பிளானிங் எப்படி கரெக்டாக இருக்குமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்களும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி இது ஃப்ளெக்சிபிளாக மாற்றிக்கலாம் ஜஸ்ட் ஒரு கைடன்ஸ் மாதிரி தான் இந்த ஸ்டடி பிளான் நான் கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட்டு இன்டர்க்கு பார்க்கலாம் இன்டரில் குரூப் ஒன் பார்க்கலாம் குரூப் ஒனில் ஃபோர் பேப்பர்ஸ் இல்லையா அந்த ஃபோர் பேப்பர்ஸ் மட்டும் நீங்கள் எழுத போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபிஃப்டி டேஸில் எப்படி படிக்கலாம் இப்போ ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டாக நீங்கள் எடுத்து படிக்க படிக்கிறதா இருந்தால் ஆவரேஜாக ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டுக்கும் ஒரு டுவெல் டேஸ் அந்த மாதிரி ஒதுக்கி ரிவைஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை சப்ஜெக்ட் காம்போவாக எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இப்போ காம்போ அப்படின்னா ரெண்டு சப்ஜெக்ட் சேர்ந்த மேனிக்கு படிக்கலாம் அப்படி படிக்கிறப்ப எப்படி எடுக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு ஹார்டு சப்ஜெக்டோ அதாவது ஒன்று டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் ஃபீல் பண்ணுற ஒன்றும் இன்னொன்று ஈஸியாக இருக்கிற ஒரு சப்ஜெக்டுமா காம்போ செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா எது ஹார்டு எது ஈஸிங்கிறது வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுடைய ஒப்பீனியனை பொறுத்து இருக்குது ஏன்னா ஒரு சில சப்ஜெக்ட் வந்து சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப ஃபீ ஈஸியாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க அதே வேறு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அது ஹார்டாகவோ டஃப்பாகவோ ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸோ உங்களுக்கு எது ஈஸியோ எது ஹார்டோ அதை வச்சு காம்போ பிரிச்சுக்குங்க ஸோ காம்போங்கிறது வந்து ஒரு ஹார்டு சப்ஜெக்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு ஜென்ரலாக சொல்லுவோமே ஜென்ரலாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே குரூப் ஒன்னில் சொல்கிறது டேக்ஸேஷன் டேக்ஸேஷன் கொஞ்சம் ஹார்டாக ரொம்ப நிறைய போர்ஷன் இருக்கும் இது வந்து நான் சொல்கிறது சிக்ஸ்டீன் சிலபஸ்க்கு டுவெண்ட்டி டூ சிலபஸ்னால் டேக்ஸில் டேரக்ட் அண்ட் இன்டேரக்ட் டேக்ஸ் ரெண்டுமே இருக்கும் அது அப்போ ரொம்பவே டைம் கன்சியூம் ஆகக்கூடிய ஒரு சப்ஜெக்ட் அப்போ டேக்ஸும் லாவும் சேர்ந்து இது நான் சொல்கிறது ஜென்ரலாக சொல்கிறது டேக்ஸும் லாவும் சேர்ந்து ஒரு காம்போ எடுத்துக்கலாம் குரூப் ஒன்னில் அடுத்தது காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு காம்போ எடுத்துக்கலாம் இது நான் சொல்கிறது ஜென்ரலாக உங்களுக்கு எது தேவையோ அது மாதிரி நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ஸோ இப்படி இந்த காம்போன்னு எடுக்கிறப்ப இந்த ஒரு காம்போ படிக்கிறதுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் நெக்ஸ்ட்டு காம்போ படிக்கிறதுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் அப்படி பிரிச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஃபஸ்ட்டு டென் டேஸ் வந்து ஒரு காம்போ அதுக்கு அடுத்த டென் டேஸ் இன்னொரு காம்போ அந்த மாதிரியும் நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்குமோ அதை நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணி படிக்கணும் இந்த ஃபிஃப்டி டேஸை வந்து எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ண முடியுமோ பெஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எக்ஸாமுக்கு நம்மளால் கான்ஃபிடென்ட்டாக அட்டன் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த ஃபிஃப்
இது கொஞ்சம் சின்ன சாப்டர் தான் ஸோ அது ரெண்டு சின்ன சப்ஜெக்ட் தான் அது ரெண்டும் எடுத்துக்கலாம் இது சிக்ஸ்டீன் சிலபஸ்க்கு அண்டு ஐடிடியும் இன்டர் இது கம்பெனி அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் ஆடிட் இது வந்து சிக்ஸ்டீன் சிலபஸ்க்கு காம்போவாக எடுத்துக்கலாம் சரி இப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ சிலபஸ்க்கு என்ன காம்போ எடுக்கலாம் அவங்களுக்கு ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்டும் ஓஎம்எஸ்எம்மும் சேர்த்து எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங்கும் கம்பெனி அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் ஆடிட்டும் சேர்த்து எடுத்துக்கலாம் இது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ சிலபஸ்க்கு இது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டீன் சிலபஸ்க்கு இது ஜென்ரலாக எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சொல்கிறத வச்சு காம்போ அப்படி இந்த ஒரு காம்போங்கிறது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்க்குள்ளே ரிவைஸ் பண்ணி முடிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பிளான் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஃபிஃப்டி டேஸில் எத்தனை நாளில் என்ன சப்ஜெக்ட் படிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஐடியா இப்போ நம்ம பார்த்துட்டோம் சரி என்ன படிக்கணும் அது பார்க்கணும் இல்லையா ஏற்கனவே நீங்கள் ஓரளவுக்கு படிச்சிருப்பீங்க ஃபுல்லாக சில பேர் கவர் பண்ண முடியலன்னாலும் ஓரளவுக்காக ஆவரேஜாவது படிச்சிருப்பீங்க இப்போ இந்த ஃபிஃப்டி டேஸில் என்ன படிக்கணும் என்ன பண்ணுங்க இது வரைக்கும் நீங்கள் படித்ததில் எதெல்லாம் ரொம்ப டஃப்பாக ஃபீல் பண்ணி கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குதுன்னு ஒதுக்கி வச்சுருக்கீங்க படிக்காமல் வச்சது அல்லது நேராக படிக்காமல் வச்சது அல்லது ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட்டாக ஒதுக்கி வச்சது அதெல்லாம் முதல்ல ஃபஸ்ட்டு படிச்சுருங்க ஸோ இது வரைக்கும் அன்கவர்டாக இருக்கிற போர்ஷன்ஸை கவர் பண்ணிவிடுங்க ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டை அதை முடிச்சுருங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டடி மெட்டீரியல் தான் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் ஸ்டடி மெட்டீரியலில் இருக்கிறத எல்லாமே நீங்கள் படிக்கிறப்ப தான் உங்களால் எக்ஸாமுக்கு எப்படி கேட்டாலும் எழுத முடியும் ஸோ அன்கவர்டு போர்ஷன் இருந்ததுன்னா அதை ஃபஸ்ட்டு கவர் பண்ணுங்கள் அப்படி கவர் பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணணும்னா சைட் பை சைடு ஆல்ரெடி கவர்டு போர்ஷன் ஏற்கனவே படிச்சுருப்பீங்க பாருங்கள் அதை ரிவிஷன் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் சரி ரிவிஷனுக்கு எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும் ரிவிஷன் பண்ணுறப்ப இன்ஸ்டியூட்டில் கொடுத்துருக்கிற இன்ஸ்டியூட்டுடைய சைட்லேயே இருக்கும் ஒர்க் புக்கு அண்டு எம்சிக்யூ புக்கு அண்டு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் அதாவது சஜஸ்டட் ஆன்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இந்த சஜஸ்ட் ஆன்சர்ஸ் இந்த சஜஸ்டட் ஆன்சர்ஸ் பாருங்கள் அதுக்கு அடுத்தது மார்க் டெஸ்ட் பேப்பர்ஸ் ரிவிஷன் டெஸ்ட் பேப்பர்ஸ் எல்லாமே பாருங்கள் இப்போ இந்த சிக்ஸ்டீன் சிலபஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டீன் சிலபஸில் என்னென்ன எக்ஸாம் நடந்ததோ அது மட்டும்தான் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடி டுவெண்ட்டி டுவெல் சிலபஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஜீரோ எயிட் அதாவது டூ தௌசண்ட் எல்லாமே பாருங்கள் அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ சிலபஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ப்ரீவியஸ் சிலபஸ் எதுவாக இருந்தாலும் உங்கள் சப்ஜெக்டுக்கு ரிலேட்டடான எல்லா கொஸ்டின் பேப்பர்ஸும் அந்த சப்ஜெக்ட் எல்லாமே பாருங்கள் அதோட அடிஷ்னலாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா சிஏல இதே சப்ஜெக்ட்டுக்கு ரிலேட்டடாக சிஏல என்ன ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸில் கேட்டிருக்காங்க அதில் மார்க் டெஸ்ட் பேப்பர் ரிவிஷன் டெஸ்ட் பேப்பர்ஸில் என்ன கேட்டிருக்காங்க எல்லாமே பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி பார்க்குறப்ப எக்ஸாமில் உங்களால் எந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டாலும் ஈஸியாக அட்டன் பண்ணுற அளவுக்கு உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் கிடச்சிரும் ஸோ சம்ஸ் எல்லாம் விரும்பின கண்ணால் பார்க்காதீங்க ஆல்ரெடி நான் ஏற்கனவே நிறையா தடவை நம்ம சேனலில் சொல்லியிருக்கேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே நான் சொல்லக்கூடியது அது தான் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்குறப்ப ப்ராப்பராக என்ன ஃபார்மேட்டில் போடணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பெர்ஃபெக்டாக பண்ணி பழகினா தான் எக்ஸாமில் உங்களால் அது ஃபுல்லாக செய்ய முடியும் ஏன்னா ஒரு சின்ன மிஸ்டேக்காக இருந்தால் கூட அதில் ஒரு மார்க்கு கூட நமக்கு மிஸ் பா மிஸ் ஆகக்கூடாது இல்லை ஏன்னா இந்த ஒரு மார்க்குடைய வேல்யூ என்னங்கிறது சிஎஸ்சிஎம்ஏ படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ அதை மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது அப்புறம் தேரி போர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி எதையுமே ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க தேரி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் தேரி அட்டன் பண்ணியே நம்ம ஃபுல் மார்க் எடுக்க முடியும் அது எப்படி அப்படிங்கிறதும் நான் ஏற்கனவே சேனலில் கவர் பண்ணியிருக்கேன் அதோட எக்ஸாம் ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி இருக்கணும் அப்போ தேரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஆன்சர் ப்ரெசன்ட் பண்ணணும் அக்கௌண்ட்ஸு காஸ்டிங் அதுக்கெல்லாம் ஆன்சர் ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி இருக்கணும் இதுவுமே ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் நான் கவர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுவுமே நீங்கள் பார்க்கல என்ன பாருங்கள் அப்புறம் ஏபிசி அனலிசிஸ் என்டரில் ஏபிசி அனலிசிஸ் அப்படிங்கிறப்ப எதெல்லாம் அடிக்கடி ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸ் இது வரைக்கும் லாஸ்ட் இயர் எக்ஸாம்ஸில் கேட்டது அதில் எதுக்கு நிறையா மார்க்ஸ் கேட்குறாங்க எது அடிக்கடி ரிப்பீட் ஆகிருக்கு அந்த மாதிரி சாப்டர்ஸ் எல்லாம் எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸோ அதுக்கு சே கேட்டகரி ஏ ரொம்ப அடிக்கடி கேட்காதது ரேராக கேட்குறது கம்மியான மார்க்கு கேட்குறது கேட்டகரி சி அண்ட் கேட்டகரி பி அந்த மாதிரி ஆல்ரெடி நம்ம ஏபிசி அனாலிசிஸ் இன்டர்க்கு போட்டிருக்கோம் நம்ம சேனலில் அது பார்க்கலனாலும் பாருங்கள் ஸோ இப்போ படிக்கிறப்ப நீங்கள் ஆன்சர் ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி பண்ணணுங்கிறதையும் சேர்த்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்க
இப்படி இது எல்லாமே ப்ரெசன்டேஷன் ப்ராப்பராக இருக்கணும் இப்போ அந்த ப்ரெசன்டேஷன் ப்ராப்பராக இருக்கணும்னா என்ன செய்யணும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் சும்மா கண்ணால் நம்ம பார்த்துட்டு அங்கே எக்ஸாமில் போய் உட்காந்து எழுதுகிறப்ப நமக்கு ஏதாவது ஒரு கொஸ்டினில் சின்னதாக ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்குது அதை பார்த்த உடனே ஒரு ஜெர்காகும் பாருங்களேன் அந்த ஜெர்காகும் போது நமக்கு ப்ரெசன்டேஷனே நமக்கு நேராக வராது அது ஒரு ஒரு பதட்டம் வந்துடும் ஸோ அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்தந்த இடத்துல இந்த ப்ரெசன்டேஷன் இதெல்லாம் பக்காவாக நம்ம போடணும் ஒர்க்கிங் நோட்ஸு கண்டிப்பாக முக்கியம் ஒர்க்கிங் நோட்ஸுங்கிறது தனியாக ஆன்சரோட ஒரு பார்ட்டாக இருக்கணும் அந்த ஒர்க்கிங் நோட்ஸுக்கு நம்பர் கொடுத்து எழுதுங்க அந்த ஒர்க்கிங் நோட்ஸோட நம்பரை மெயின் ஆன்சரில் எங்கே அந்த ஆன்சர் எழுதுறீங்களோ அதை ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பாயிண்ட் எல்லாமே நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் இருந்தால் தான் நீங்கள் எழுதுறதுக்கு ஃபுல் மார்க் கிடைக்கும் ஸ்டெப் மார்க் உண்டு அதாவது நீங்கள் எழுதுறதுக்கு எது வரைக்கும் கரெக்டாக எழுதியிருக்கீங்களோ அதுக்கு ஸ்டெப் மார்க் உண்டு பட் அந்த ஸ்டெப் மார்க் நீங்கள் கிடைக்கணும் உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னு சொன்னாலும் அது ப்ராப்பராக ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணியிருக்கணும்ல அதுக்காகத்தான் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே நான் சொல்கிறேன் ஸோ படிக்கிறப்ப எதெல்லாம் இது வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணியிருக்கீங்களோ பட் அதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதை இனிமேலும் ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க இந்த ஒரு ஃபிஃப்டி டேஸில் ஒரு ஃபஸ்ட்டு பார்ட் வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஒரு பத்து நாள் ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்குள்ள முக்கியமான சாப்டர்ஸ் எதெல்லாம் நம்ம படிக்காமல் அவாய்ட் பண்ணியிருந்தோமோ அதை படிச்சிருவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒன் வீக் ஆர் டூ வீக்ஸ் வந்து அதுக்கு ஒதுக்கிக்கோங்க ஸோ அப்போ இதுதான் நான் சொன்னது அன்கவர்டு போர்ஷன் அப்படின்னு சொன்னது அன்கவர்டு பட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஒன் எதுவோ அதை முதல்ல கவர் பண்ணிவிடுங்க சைட் பை சைடு வந்து ரிவிஷன் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க ஆல்ரெடி படித்தது ஸோ இப்போ நம்ம ஹார்ட் அண்ட் ஒரு ஈஸி சப்ஜெக்ட்னு ஒரு காம்போ எடுத்தோம் பார்த்திங்களா அப்போ ஈஸி சப்ஜெக்ட்டுங்கிறது உங்களுக்கு மைண்டு கொஞ்சம் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கீங்க படிக்கணும் ஆனாலும் உங்களுக்கு படிக்கணும் கஷ்டப்பட்டு அது புரிஞ்சுக்க கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த டயத்தில் அப்படின்னா ஈஸியான சப்ஜெக்ட் எடுத்து பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கோ ஈஸி சப்ஜெக்டை படிக்கிறதுக்கோ கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்கிற சமயத்தை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மற்றபடி மைண்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற நேரத்தில் ஹார்ட் சப்ஜெக்ட் எல்லாத்தையும் ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா சில ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஏர்லி மார்னிங் படிக்கிறது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் சில பேருக்கு லேட் நைட்டு படிக்கிறது வந்து மைண்டுக்கு வந்து ரொம்ப செட் ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு எது பெஸ்ட்டுன்னு நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணணும் ஆனால் இந்த ஐம்பது நாளில் அந்த டயத்தை யூஸ் பண்ணணும்னு சொன்னால் இனிமேயும் லேட் பண்ணாதீங்க எதை எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கிறத ப்ராப்பராக இப்போவே நீங்கள் பிளான் பண்ணி இந்த ஃபிஃப்டி டேஸை பெஸ்ட்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணினா கூட உங்களால் எக்ஸாம் நல்லா கிளியர் பண்ண முடியும் ஸோ கான்ஃபிடண்ட்டாக நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் இப்போ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப டஃப்பாக ஃபீல் பண்ணி அவாய்ட் பண்ணுற சாப்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறோம் அதில் ஆனால் அதை அவங்க அவாய்ட் பண்ணாங்கனாலும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சாப்டராக இருக்கும் இப்போ சில சாப்டர்ஸ் நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்ப்போமே ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்கில் எடுத்தோம்னா மெஜாரிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த பார்ட்னர்ஷிப்பை அவாய்ட் பண்ணிடுவாங்க பார்ட்னர்ஷிப்பே நான் படிக்க மாட்டேன் ஒதுக்கிடுவேன் அது எனக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு ஆனால் அவங்க வந்து ஆல்ரெடி எக்ஸாம் எழுதி கிளியர் பண்ணலை அப்படிங்கிறப்ப அதை நோட் பண்ணாங்கன்னா தெரியும் அந்த பார்ட்னர்ஷிப்பை அவங்க அவாய்ட் பண்ணியிருக்க கூடாது இன்னொன்று தியரி பார்ட் இந்த ரெண்டும் மேஜராக அவங்க அவாய்ட் பண்ணாமல் இருந்தாலே அவங்களால் ஈஸியாக மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்க முடியும் ஸோ இப்போ ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்கில் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பார்ட்னர்ஷிப்பை அவாய்ட் பண்ணுவாங்க சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பிரான்ச்சு டிபார்ட்மெண்டல் அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இனிமே இந்த பார்ட்னர்ஷிப்பை கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணாதீங்க பார்ட்னர்ஷிப்புங்கிறது ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர் அது ரொம்ப கஷ்டமானதே கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர் படித்து பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கே தெரியும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காமன் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக தான் இருப்பீங்க ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூலேருந்தே பார்ட்னர்ஷிப்லாம் படிச்சுட்டு தான் வந்திருப்பீங்க ஸோ அதில் கஷ்டமே கிடையாது அதை வந்து நீங்கள் இது படிக்காமல் இத்தனை நாள் ஒதுக்கினதுனால தான் அது உங்களுக்கு கஷ்டமாக தெரியும் ஏற்கனவே நம்ம படித்தது தானே ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூவில் அப்படின்னு நினச்சி எடுத்து படித்து பாருங்களேன் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ பார்ட்னர்ஷிப்பை அவாய்ட் பண்ணாதீங்க பிரான்ச்சு டிபார்ட்மெண்டல்லாம் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு சாப்டர் கண்டிப்பாக வரும் பிரான்ச்சு டிபார்ட்மெண்டல் ஹையர் பர்ச்சர்லாம் ஹையர் பர்ச்சர்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக ஒன்று வரும் ஸோ அதுவுமே அவாய்ட் பண்ணாதீங்க மற்றபடி பேசிக் தான் அக்கௌண்ட்ஸ்னு எடுத்தோம்னா அடுத்தது லாலையும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த கம்பெனி லாவை அவாய்ட்
பட்ஜெட் அண்ட் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் காஸ்டிங் இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்போ இந்த மாதிரி இந்த சாப்டர்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் கூட டைம் ஒதுக்கிக்கோங்க இது இந்த சாப்டர்ஸை கண்டிப்பாக கவர் பண்ணிடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பிளான் பண்ணி இதுக்கு கொஞ்சம் டைம் கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணி படித்தீங்கன்னா எக்ஸாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி செகண்ட் குரூப்பில் எதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம அவாய்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிஎம்எஃப்எம்ல சிஎம்எஃப்எம் நான் சொல்கிறது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டீன் சிலபஸ் சொல்கிறேன் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ சிலபஸ்லேயும் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் வருது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ரேஷியோ அனாலிசிஸ் அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ரொம்ப முக்கியமாக டெப்டாஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அதை அடிக்கடி கேட்குறாங்க அதை அவாய்ட் பண்ணிடக்கூடாது அப்புறம் கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங்கில் இந்த என்பிபி மெத்தட் அதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து கொஞ்சம் கூட டைம் கொடுத்து நல்லா பாருங்கள் ஓஎம்எஸ்எம்மில் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அசைன்மெண்ட்டு அண்டு பெர்ட்டு சிபிஎம் அந்த பாயிண்ட்லாம் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து ஸ்டி சிமுலேஷன் அதெல்லாம் நல்லா பார்க்கணும் அண்ட் இன்டெரக்ட் டேக்ஸேஷனில் சொல்கிறது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டீன் சிலபஸில் சொல்கிறேன் அண்டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ சிலபஸ்க்கும் குரூப் ஒன்ல இன்டெரக்ட் டேக்ஸேஷன் இருக்குது அதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த காம்போசிஷன் ஸ்கீம் அண்டு எக்ஸம்ஷன் அப்புறம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் டைம் ஆஃப் சப்ளை ஐடிசி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பாருங்கள் அடுத்தது கம்பெனி அக்கௌண்ட்ஸில் கம்பெனி அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் ஆடிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் பேங்க்கு இன்சூரன்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி கம்பெனிஸ் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதை ஒதுக்கிடக்கூடாது அதை கண்டிப்பாக நீங்கள் கவர் பண்ணணும் அது கொஞ்சம் கூட டைம் எடுத்துக்கோங்க அதில் பெரிய சம்மை நம்ம பண்ணுறதுக்கு டைம் இல்லை அப்படின்னா கூட அதில் சின்ன சின்ன சம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அந்த சம்ஸ் எல்லாம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அந்த மாதிரி வர்றப்ப கொஸ்டின் நமக்கு ஈஸியாக அட்டன் பண்ண முடியும் அண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ சிலபஸில் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங்கில் ரொம்ப முக்கியமாக ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங் மார்ஜினல் காஸ்டிங் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைஸிங் பட்ஜெட்டரி கண்ட்ரோல் இது எல்லாமே ஏபிசி அனாலிசிஸ் அதெல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதெல்லாம் பார்த்துக்கணும் ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டீன் அண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ சிலபஸ் ரெண்டுலேயுமே சிங்கிள் குரூப்பாக நீங்கள் எதெதில் எவ்வளோ கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் எத்தனை நாள் ஒதுக்கணும் எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது இந்த ஃபிஃப்டி டேஸ் பிளானுக்கு இதில் பார்த்துருக்கோம் சப்போஸ் நீங்கள் போத் குரூப்ஸ் எழுதுறதா இருந்ததுன்னா இந்த டைம் வந்து இந்த ரெண்டு குரூப்பில் இருக்கிற சப்ஜெக்ட்டுக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கணும் அடுத்தது ஃபைனலுக்கான ஃபிஃப்டி டேஸ் ஸ்டடி பிளான் என்னென்னு பார்க்கலாம் எதுவுமே ரெண்டு சிலபஸ்க்கும் பார்க்கலாம் சிலபஸ் சேஞ்ச் ஆகிருந்தாலும் இங்கே வந்து ஃபைனலில் பெருசாக எதுவும் சேஞ்சஸ் இல்லை குரூப் ஃபோரில் எலக்டிவ் பேப்பராக மாறி இருக்கு ஒன்று மற்றபடி மோரார்லஸ் பேப்பர் எல்லாமே அதே தான் இருக்குது படசில் இருந்த மாதிரி தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் சேஞ்சஸ் இருக்குது ஸோ குரூப் த்ரீயில் ஃபோர் பேப்பர்ஸை இதே ஃபிஃப்டி டேஸில் சிங்கிள் பேப்பராக நீங்கள் ரிவிஷன் பண்ணுறதா இருந்தால் ஒவ்வொரு பேப்பருக்கும் ஆவரேஜாக ஒரு டென் டு டுவெல் டேஸ் அப்படி எடுத்துகிட்டு பார்க்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா சப்ஜெக்ட் காம்போ எடுத்துக்கலாம் ஸோ இங்கே காம்போ அப்படிங்கிறப்ப ஒரு டிஃபிகல்ட் சப்ஜெக்ட்டும் ஒரு ஈஸி சப்ஜெக்ட்டும் எடுத்தலாம் ஜென்ரலாக ஸ்டூடெண்ட் சொல்கிறது டிஃபிகல்ட் அண்ட் ஈஸி அப்படிங்கிறத வச்சு ஒரு காம்போ என்னென்னு நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் லா அண்ட் டிடி ஏன்னா டிடி கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபீல் பண்ணுவாங்க லா சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு லா டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கலாம் ஸோ லா அண்ட் டிடி ஒரு காம்போவாக நீங்கள் பிளான் பண்ணி படிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு காம்போ எஸ்எஃப்எம் அண்ட் எஸ்இஎம் இந்த ரெண்டு மாதம் சேர்ந்து இன்னொரு காம்போவாக எடுத்துக்கலாம் சப்போஸ் குரூப் ஃபோரில் சிங்கிள் பேப்பராக இருந்தால் சிங்கிள் ஒவ்வொரு பேப்பருக்கும் ஆவரேஜாக டுவெல் டேஸ் மாதிரி எடுத்து படிக்கலாம் அப்படி இல்லை இங்கேயுமே காம்போ எடுத்து ரெண்டு ரெண்டு சப்ஜெக்டாக நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் இங்கே எது எது காம்போ பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஎஃப்ஆர் எடுத்தீங்கன்னா சிஎஃப்ஆரோடு சேர்த்து எஸ்பிஎம் பிவி எடுத்துக்கோங்க அதாவது நான் சொல்கிறது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டீன் சிலபஸ் ஒரு வேலை எலக்டிவ் பேப்பராக நீங்கள் எடுத்திருந்தீங்கன்னா இன்னொன்று தியரியாக கூட இருக்கலாம் அவங்களுக்கு எஸ்பிஎம் பிவி இல்லாமல் அதர் டூ பேப்பர்ஸ் ஏதாவது எடுத்திருந்தீங்கன்னா ஸோ சிஎஃப்ஆரும் எஸ்பிஎம் பிவியும் எதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த குட்வில் வேல்யூவேஷன் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி படிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ரெண்டுலேயுமே குட்வில் வேல்யூவேஷன் அதெல்லாமே வரும் பட் எதில் ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருக்குது எங்
எங்கேயுமே நீங்கள் இது வரைக்கும் படிச்சிருப்பீங்கல்ல படித்ததில் ஏதாவது அவாய்ட் பண்ணி அப்புறமா படிக்கலாம் அப்படின்னு ஒதுக்கி வச்சுருப்பீங்கல்ல அதை ஃபஸ்ட்டு கவர் பண்ணிவிடுங்க இது வரைக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர்ஸ் பட் நீங்கள் அதை படிக்காமல் அல்லது ஃபுல்லாக கவர் பண்ணாமல் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதை ஃபஸ்ட்டு கவர் பண்ணிவிடுங்க அதை படிக்கிறப்ப அதாவது ஒரு ஒன் வீக் ஆர் டூ டேஸ்க்குள்ளே படிக்காமல் விட்ட முக்கியமான சாப்டர்ஸ் எல்லாம் படிச்சுருங்க அப்படி படிக்கும் போதே டயத்தை இன்னும் கொஞ்சம் ஏற்கனவே நல்லா தெரிஞ்ச சாப்டர்ஸை ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க அப்படி பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு ஈஸியாக போர்ஷன்ஸ் கவர் ஆகிக்கிட்டே வரும் சரி இப்போ குரூப் த்ரீயில் லால எதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணிடவே கூடாது கண்டிப்பாக அதெல்லாம் படிக்கணும் கூடுதலாக டைம் கொடுத்து படிக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் மெயினாக சொல்கிறேன் எல்லாமே படிக்கணும் ஃபுல் சிலபஸும் கவர் பண்ணணும் அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இதெல்லாம் கண்டிப்பாக பார்த்தே ஆகணும் பார்க்காம இருந்திருந்தா கூடுதலாக அதுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் மட்டும்தான் இப்போ நான் சொல்கிறேன் லால கம்பெனியில் நிறைய டைம் கொடுத்து பாருங்க கம்பெனி லால நிறைய கேஸ் ஸ்டடி கொஸ்டின்ஸாக எவ்வளோ முடியுமோ பாருங்க ஸோ கம்பெனி லா ரிலேட்டடாக கேஸ் ஸ்டடீஸுங்கிறப்ப நீங்கள் ஈவன் சிஏ புக்கு கூட நீங்கள் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து அதுவுமே படிக்கலாம் சிஏல கொடுத்துருக்கிற ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் நம்ம சிஎம்ஏல இருக்கிற ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் ரிவிஷன் டெஸ்ட் பேப்பர்ஸ் எல்லாமே கலந்து படிங்க அடுத்தது டிடி டிடியில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைஸிங் அண்டு டிடிஏஏ இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதோட இது நான் சொல்கிறது இன்டர்நேஷ்னல் டாக்ஸேஷனில் இதை தவிர டாக்ஸேஷன் ஆஃப் வேரியஸ் என்டைட்டிஸ்னு இருக்கும்ல அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதில் எல்லாமே நல்லா பார்த்துருங்க டாக்ஸேஷன் ஆஃப் வேரியஸ் என்டைட்டிஸ் அதில் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி ட்ரஸ்ட்டு இது எல்லாமே நல்லா கவர் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்தது எஸ்எஃப்எம் எஸ்எஃப்எம்மில் போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட் அப்புறம் டெரிவேட்டிவ்ஸ் டெரிவேட்டிவ்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்புறம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிசிஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதுக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து பாருங்க இதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கூடுதலாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கவர் பண்ணிவிடுங்க அந்த போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் எதுவும் ஸ்கிப் ஆகிடாமல் பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது ஸ்ட்ராட்டஜி காஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி இன்டர்ல படித்ததே இதில் நிறையா உங்களுக்கு திருப்பி வந்துடும் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஓஎம்எஸ்எம்ல இருக்கிறது பாதிக்கு மேலே அப்படியே வந்துடும் அதாவது இன்டர்ல ஓஎம்எஸ்எம்ல பார்த்ததும் அப்படியே வந்துடும் அதை தவிர கம் சிஎம்எஃப்எம்ல பார்த்தது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைஸிங் மார்ஜினல் காஸ்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங் இது எல்லாமே நிறையா கவர் ஆகிடும் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டுமா சேர்ந்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே இன்டர்ல கவர் பண்ணது அப்படிங்கிறப்ப இது கொஞ்சம் ஈஸியான சப்ஜெக்டாக தான் இருக்கும் பட் அது அதே சமயத்தில் ரிவிஷனும் நல்லா பண்ணிவிடுங்க ஏற்கனவே இன்டர்லையும் நல்லா படிச்சிருப்பீங்க அப்படிங்கிறதுனால நீங்கள் ஃபைனலில் இது இன்னும் கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக அவங்களால் பண்ண முடியும் இதில் மார்க் நிறையா கூடுறப்ப அக்ரிகேட்டு உங்களுக்கு நிறையாவே கிடைக்கும் சரி இப்போ குரூப் ஃபோருக்கு வருவோம் இந்த குரூப் ஃபோரில் எதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம கவர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சிஎஃப்ஆர் எடுத்துக்கலாம் சிஎஃப்ஆரில் ரொம்ப முக்கியமாக இண்டேஎஸ் நல்லா பாருங்கள் ஏஎஸ் எல்லாமே பார்த்துருங்க இண்டேஎஸும் நல்லா பாருங்கள் அதோட பிஸ்னஸ் காம்பினேஷன் அப்புறம் இந்த கன்சாலிடேட்டட் ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸு அப்புறம் குட்வில் வேல்யூவேஷன் அப்புறம் இந்த வேல்யூவேஷன் ஆஃப் இந்த ஷேர்ஸ் தட் இஸ் இஎஸ்ஓபி வரும் இல்லையா அந்த பாயிண்ட்டு இது எல் அந்த சாப்டர் இது எல்லாமே நல்லா கவர் பண்ணிவிடுங்க சிஎஃப்ஆரில் அடுத்தது ஜிஎஸ்டியை பொறுத்த மாட்டில் ஜிஎஸ்டி மீன்ஸ் நான் சொல்கிறது இன்டேரக்ட் டாக்ஸேஷன் அதில் ஜிஎஸ்டியில் கிட்டத்தட்ட நீங்கள் இன்டர்ல படித்தது எல்லாமே ஓரளவுக்கு கவர் ஆகும் அதை தவிர பின்னாடி அப்பீல் ரிவிஷன் அந்த அட்வான்ஸ் ரூலிங் அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எல்லாமே நல்லா பாருங்கள் அதோட எஃப்டிபி ஃபாரின் ட்ரேடு பாலிசி அப்புறம் கஸ்டம்ஸில் சில ப இன்டர்ல படித்ததை விட இங்கே உங்களுக்கு கூடுதலாகவே இருக்கும் ஸோ அதுவுமே நல்லா பார்த்துருங்க அப்போ ஜிஎஸ்டி எஸ்சிஎம்லாம் ஓரளவுக்கு என்ட்ரில் படித்தது அப்படிங்கிறப்ப அதை கொஞ்சம் ஈஸியாக ரிவைஸ் பண்ணிக்கிட்டே பின்னாடி இருக்கிறதே நீங்கள் கவர் பண்ணிட முடியும் அடுத்தது காஸ்ட் ஆடிட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆடிட் காஸ்ட் ஆடிட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆடிட்டில் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை நல்லா பார்க்கணும் அண்டு ப்ராப்ளம்ஸ் ரிலேட்டடாக அங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதுவுமே நல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் தியரி போர்ஷன்ஸும் நல்லா கவர் பண்ணிவிடுங்க அடுத்தது எஸ்பிஎம்பிபி எடுத்திருந்தீங்கன்னா ஒருவேளை எலக்ட்ரிக் பேப்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ சிலபஸில் அதர் டூ பேப்பர்ஸ் எடுத்திருக்கீங்க ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் அந்த பேங்கிங் அந்த மாதிரி இதை எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னா அது
ஸோ ஃபைனலுக்கு குரூப் த்ரீ அண்ட் குரூப் ஃபோர் தனித்தனியாக நீங்கள் எழுதுறதா இருந்தால் அந்த ஃபிஃப்டி டேஸில் இப்படி பிளான் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் நீங்கள் போத் குரூப்ஸ் எழுதுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த டேஸை வந்து இந்த போத் குரூப்ஸுக்கும் நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் பிளான் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம இன்டர் அண்ட் ஃபைனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஜூலை எக்ஸாம் தட் இஸ் ஜூன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ எக்ஸாம் சிஎம்ஏ எக்ஸாமுக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அதாவது எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபிஃப்டி டேஸை எப்படி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக வச்சுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதை மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் எக்ஸாமுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம அடுத்த ஒரு